درود یاران همراه به این کلیپ و به این درس خوش اومدید در خدمت شما این با درس پنج از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی و در این درس میخواییم در خصوص آینده ساده یا سیمپل فیوچر با هم صحبت بکنیم و با یک داستان جالب و جملات بسیار ساده ای که در این داستان خدمت شما در آینده ساده بیان میشن آینده ساده با ویل رو با هم یاد بگیریم و بهش مسلط بشیم دوستا فقط یک موضوع فراموش نکنید که اگر میخواید در جریان آخرین آپدیت ها و جدیدترین ویدئوهایی که ما در کانال انگلیسی و اصلاح خوردن تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم قرار بگیرید کانال رو سابسکرایب بکنید تا جز اولی نفراتی باشید که ویدئوهای آموزشی خدمت شما تقدیم میشه بسیار خوب دوستان بپردازیم به درس پنج از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی با ویل دوستا در نظر داشته باشید که فرمول و ساختار آینده ای ساده به این شکلی که دارید مشاهده میکنید یعنی فائل به علاوه ویل به علاوه شکل ساده فعل به علاوه مفعول یا بقیه جمله که فرمولش رو احتمالا میدونید یا اگر نمیدونید همینجا یادش بگیرید پس شد فائل به علاوه ویل به علاوه شکل ساده فعل به علاوه مفعول یا بقیه جمله حالا با این داستانی که میخوایم با هم در این درس کار بکنیم و جملاتی که یاد خواهید گرفت به این ساختار و به این زمان مسلط خواهید شد آماده این؟ بزن بریم On Saturday, Katie will be one year old. On Saturday, Katie will be one year old. On یعنی در Saturday یعنی شنبه کیتی یعنی یه دختر کوچولو به اسم کیتی ویل همونطور که گفتیم جزء فرمولمونه برای بیان آینده ساده استفاده کردیم در اینجا بی یعنی شدن وان یعنی یک year یعنی سال old یعنی سن one year old یعنی یک ساله کیتی ویل بی یعنی کیتی خواهد شد دقت بکنید در زمان آینده است کی خواهد شد آن ساتردی در شنبه کیتی ویل بی کیتی خواهد شد وان یر اولد آن ساتردی کیتی ویل بی وان یر اولد آن ساتردی در شنبه کیتی ویل بی وان یر اولد کیتی یک سال خواهد شد یک ساله خواهد شد آن ساتردی کیتی ویل بی وان یر اولد در یک شنبه کیتی یک ساله خواهد شد پس معلومه که تولد کیتی کوچولوه و داستان ما در مورد تولد کیتیه حالا نوبت شماست برای اینکه خوب یاد بگیرید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و وقتی که نوشید با صدای رسا یک بار تکرار بکنید عزیزان On Saturday کیتی will be one year old On Saturday, Katie will be one year old. Katie's parents will have a birthday party. Katie's parents will have a birthday party. Katie, ke yani hamin Katie kuchulu, آپاستروفی اس برای مالکیت استفاده شده پرنت یعنی والد پرنت یعنی والدین کیتیز پرنت یعنی والدین کیتی ویل هاف یعنی خواهند داشت هاف یعنی داشتن ویل هاف یعنی خواهند داشت چی خواهند داشت؟ a birthday party پارتی یعنی مهمانی یا پارتی birthday یعنی تولد a birthday party یعنی یک جشن تولد Katie's parents یعنی والدین کیتی will have خواهند داشت a birthday party یک جشن تولد Katie's parents will have a birthday party یعنی والدین کیتی یک جشن تولد خواهند داشت دوستان حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا بعدش تکرار بکنید Katie's parents will have a birthday party Katie's parents will have a birthday party The party will begin at noon 
on Saturday. The party will begin at noon on Saturday. The party داره اشاره میکنه به اون مهمانی مشخص همونطور که گفتیم پارتی یعنی مهمانی یا پارتی و THE اینجا به این منظور استفاده شده که ما اون مهمونی رو میدونیم دیگه نگفته birthday party گفته the party اون مهمانی اون تولد خاص اون جشن خاص the party will begin یعنی شروع خواهد شد begin یعنی شروع شدن آغاز شدن و همونطور که میبینید begin به صورت شکل ساده فعل آورده شده و will برای ساختار آینده ساده will begin یعنی شروع خواهد شد at یعنی در noon ظهر on در Saturday شنبه on Saturday برای اشاره به روز از آن استفاده کرده روز شنبه on Saturday at noon یعنی در ظهر noon on Saturday یعنی ظهر شنبه the party یعنی اون مهمانی اون تولد اون جشن will begin شروع خواهد شد at noon در ظهر on Saturday در شنبه حالا نوبت شماست که این جمله را در قسمت کامنت بنویسید The party will begin at noon on Saturday The party will begin at noon on Saturday Many people will be at the party Many people will be at the party. Many یعنی بسیاری. People یعنی افراد مردم جماعت. Many people یعنی بسیاری از افراد. Will be یعنی خواهند بود. در اینجا ساختار آینده ساده دوباره. Be یعنی بودن و شکل سادهش استفاده شده همین میشه be. Will be یعنی خواهند بود. At یعنی در the party یعنی در اون میهمانی مشخص که معرفی کردیم چون معرفیش کردیم از THE استفاده کردیم the party یعنی اون جشنه اون مهمانیه will be یعنی خواهند بود many people will be یعنی بسیاری از افراد بسیاری از مردم will be خواهند بود at the party یعنی در اون میهمانیه many people will be at the party بسیاری از افراد در اون مهمانی خواهند بود حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید اگر هدفتون یادگیری است اگر میخواد یاد بگیرید وقت عزیزتون رو دارید میگذارید حتما این کار رو انجام بدید حتما در قسمت کامنت جملات رو بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید تا خوب یاد بگیرید بنویسید Many people will be at the party Many people will be at the party. Katie will have so much fun. Katie will have so much fun. Katie, yani hami khanum kuchulue. Katie will have, yani khahad dasht. Have, yani dashtan. و به شکل ساده اومده will یعنی خواهد will have یعنی خواهد داشت so یعنی این چنین much یعنی بسیاری so much یعنی بسیار زیاد fun یعنی fun تفریح خوشگذرونی so much fun یعنی کلی خوشگذرونی کلی تفریح Katie will have so much fun یعنی کیتی کلی خوشگذرونی خواهد داشت کلی تفریح خواهد داشت حالا نوبت شماست اگر هدفتون یادگیری است همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. Katie will have so much fun. Katie will have so much fun. Katie's dad will cook hamburgers. Katie's dad will cook hamburgers. Katie, yani hami khanum Katie, hami khanum kuchulu. Katie's dad, apostrophe s, bad as Katie, baraye malikiyat avorde shode. Va Katie's dad, yani babaye Katie, will cook, yani khahad pocht. Will, baraye bayan sahtar dar ayande. Va cook, yani pochtan. Va cook, 
فعل جمله است که در این ساختار به صورت شکل ساده آورده شده یعنی پختن همبرگر یعنی همبرگر که بلدید همبرگرز یعنی همبرگرها کیتیز داد یعنی بابای کیتی ویل کوک خواهد پخت همبرگرز همبرگرها رو کیتیز داد ویل کوک همبرگرز یعنی بابای کیتی همبرگرها رو خواهد پخت حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید Katie's dad will cook hamburgers. Katie's dad will cook hamburgers. Katie's grandmother will bring ice cream. Katie's grandmother will bring ice cream. Katie, yani خانم Katie همی خانم کوچولوه. Katie's apostrophe s برای مالکیت آورده شده. Grandmother یعنی مادر بزرگ. Will برای بیان ساختار آینده ساده. Bring یعنی آوردن. Will bring یعنی خواهد آورد. Ice cream یعنی بستنی. شما بستنی دوست دارین؟ Ice cream مادر بزرگ بستنی خواهد آورد. پس شد چی؟ Katie's grandmother یعنی مادر بزرگ کیتی will bring ice cream یعنی بستنی خواهد آورد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت اگر میخواید یاد بگیرید جمله رو کامل بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید Katie's grandmother will bring ice cream Katie's grandmother will bring ice cream Katie's aunt will bake a cake. Katie's aunt will bake a cake. Katie, خانم کیتی همه خانم کوچولوه. Katie's apostrophe s گرفته برای مالکیت. Aunt یعنی عمه یا خاله. حالا ما اینجا میگیم عمه. Aunt یعنی عمه. Katie's aunt یعنی عمه کیتی will bake یعنی خواهد پخت. تب خواهد کرد. Bake یعنی پختن، تبخ کردن. Will bake یعنی تب خواهد کرد، خواهد پخت در زمان آینده. A cake یعنی یه دونه کیک. Katie's aunt will bake a cake یعنی امه کیتی یک کیک خواهد پخت. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت. اگر هدفتون یادگیریست همین جمله رو بنویسید و با صدای رسات تکرار بکنید عزیزان. Katie's aunt will bake a cake. Katie's aunt will bake a cake. It will be a chocolate cake. It will be a chocolate cake. It will be yani on had bud. It yani on اشاره میکنه به چی؟ به جمله قبلمون در جمله قبل گفتیم a cake یه کیک حالا اینجا از it برای اشاره به اون استفاده کرده it یعنی آن و در اینجا اشاره میکنه به اون کیکه که امی کیتی قرار براش بپزه will be یعنی خواهد بود a chocolate cake یعنی یه کیک شکلاتی chocolate یعنی شکلات cake یعنی کیک a chocolate cake یعنی یه کیک شکلاتی it will be a chocolate cake یعنی اون یک کیک شکلاتی خواهد بود یعنی کیکی که عمه کیتی میخواد بپزه یک کیک شکلاتیه حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید It will be a chocolate cake It will be a chocolate cake Katie will love her cake. Katie will love her cake. Katie, yani hamin dokhtar kuchuluy dastan ma, will baraye bayan ayande love, yani aashq budand, khili dost dastan. Her, yani mal uy muannas. Dar mord ki dar sohbat mukane Katie, ye dokhtar kuchulu besme Katie. Pas az her esfade mukane, yani mal u. Her cake یعنی کیک اوی معنیست. کیک کیتی. کیتی will love یعنی کیتی دوست خواهد داشت. عاشقش خواهد بود. چی رو؟ هر کیک. کیکش رو. 
کیتی will love her cake یعنی کیتی عاشق کیکش خواهد بود کیکش رو دوست خواهد داشت حالا نوبت شماست اگر میخواید خوب یاد بگیرید و مسلط بشید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید کیتی will love her cake کیتی will love her cake All of Katie's relatives will bring presents. All of Katie's relatives will bring presents. All yani hame. Katie yani Katie, Katie's apostrophes baray malakiyat, relatives yani vabastegan. Katie's relatives یعنی کسایی که با کیتی نسبت دارن فک و فامیلش All of Katie's relatives یعنی همه بستگان کیتی Will برای بیان ساختار آینده Bring یعنی آوردن Will bring یعنی خواهند آورد در اینجا Present یعنی هدیه Presents یعنی هدایا هدیه ها all of Katie's relatives, yani همه بستگان کیتی، همه فامیلای کیتی will bring presents, yani هدیه ها خواهند آورد. خوش به حال کیتی. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله که میشنوید رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید. All of Katie's relatives will bring presents. All of Katie's relatives will bring presents. Katie will open her presents after lunch. Katie will open her presents after lunch. Katie, yani hami khanum kuchuluy dastan ma, will baraye ayande open, yani baz kardan. Will open, yani baz khahat kard. Chiro her presents, present, yani hediye presents, yani hadaya. Her presents, yani hadayayash. After, yani bad as lunch, yani nahar. After lunch, yani bad as nahar. Katie will open her presents after lunch, yani Katie hadayayash ra bad as nahar baz khahat kard. Dostan, hala nubat shumast. Dar qismat comment, agar hadafetun yadgiriist, hamin jumla ro benevisit, va ba sedai rasa tekrar bukonid. Katie will open her presents after lunch. Katie will open her presents after lunch. Then everyone will eat cake and ice cream. Then everyone will eat cake and ice cream. Then یعنی سپس آنگاه کاما گذاشته یه مکس میکنیم Everyone یعنی هر فرد هر شخص Will eat یعنی خواهد خورد Cake که گفتیم یعنی Cake And یعنی و Ice cream یعنی بستنی Cake and ice cream یعنی Cake و بستنی Will eat یعنی خواهد خورد Then everyone will eat Cake and ice cream then آنگاه سپس everyone will eat cake and ice cream یعنی آنگاه سپس هر فرد کیک و بستنی خواهد خورد نوش جونشون حالا نوبت شماست این جمله که میشنوید رو در قسمت کامنت بنویسید اگر هدفتون یادگیری است و با صدای رسا تکرار بکنید عزیزان then everyone will eat cake and ice cream Then everyone will eat cake and ice cream. Katie will have a good first birthday. Katie will have a good first birthday. Katie, yani khayim kharam kuchulu, will have, yani khahat dasht, a, yani yek article a, baray ishare be yek, good, yani khub, First, yani avalin ya aval. Birthday, yani tavalod. First birthday, yani avalin tavalod. A good first birthday, yani avalin tavalod khub. 
کیتی will have a good first birthday یعنی کیتی اولین تولد خوبی خواهد داشت حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید اگر هدفتون یادگیری است و البته با صدای رسا تکرار و بیان بکنید کیتی will have a good first birthday Katie will have a good first birthday. Katie will love her birthday party. Katie will love her birthday party. Katie, همین خانم کوچولو will یعنی خواهد و برای بیان ساختار آینده ساده love یعنی عاشق بودن خیلی دوست داشتن will love یعنی دوست خواهد داشت her یعنی مال اوی معنیس birthday party یعنی میهمانی تولد Katie will love her birthday party یعنی کیتی جشن تولدش رو مهمانی تولدش رو دوست خواهد داشت در زمان آینده ساده داریم بیان میکنیم و حالا نوبت شماست که همین جمله رو که قرار بشنوید در قسمت کامنت بنویسید اگر هدفتون یادگیری است و البته با صدای رسا تکرار بکنید کیتی will love her birthday party کیتی will love her birthday party It will be a good birthday party. It will be a good birthday party. It یعنی آن اشاره به دور و در اینجا داره اشاره میکنه به birthday party. حالا میگه اون خوب خواهد بود. چی خوب خواهد بود؟ جشن تولدش. Will be یعنی خواهد بود. A good birthday party یعنی یک تولد خوب یک جشن تولد خوب It will be a good birthday party یعنی اون یک جشن تولد خوبی خواهد بود یا خیلی ساده تر یا خیلی ساده تر جشن تولد خوبی خواهد بود حالا نوبت شماست همین جمله که میشنوید رو در قسمت کامنت بنویسید اگر میخواید یاد بگیرید و البته با صدای رسا تکرار بکنید It will be a good birthday party It will be a good birthday party. Everyone will enjoy the party. Everyone will enjoy the party. Everyone, yani har fard ya hame, will برای بیان ساختار آینده enjoy یعنی لذت بردن will enjoy یعنی لذت خواهد برد the party یعنی اون مهمانی مشخص چی رو داریم میگیم؟ جشن تولد کیتی رو everyone will enjoy the party یعنی هر فرد یا هر کس از جشن تولد لذت خواهد برد و حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید اگر هدفتون یادگیری است و البته با صدای رسا تکرار و بیان بکنید Everyone will enjoy the party Everyone will enjoy the party بسیار هم عالی آفرین بر شما دمتون گرم کارتون خیلی درسته جملات رو نوشتید البته اونهایی که نوشتن خیلی ها هستن فقط این کلیپ رو میبینن تمرین درستی نمیکنن فکر میکنن بلدن دوستان دوچار این اشتباه نشید آن چیزی که میتونید بخونید با اون چیزی که میتونید بنویسید خیلی فرق داره یا اون چیزی که میتونید بشنوید با اون چیزی که میتونید بیان کنید خیلی فرق داره دوچار این اشتباه نشید اگر ما به شما میگیم جملات رو در قسمت کامنت بنویسید برای یادگیری موثر شماست اگر میگیم بیان کنید اگر میگیم صدای خودتون رو ضبط بکنید به صدای خودتون گوش بدید برای این است که شما مهارتتون بالا بره شما شاید این کارو نکنید این به عهده شماست وظیفه ماست که بگیم آقا چیکار کنید این کارو بکنید این کارو نکنید هدف ما این است که شما یاد بگیرید رشد بسیار خوبی در یادگیریتون داشته باشید اگر شما گوش دادید قطعا به اون رشد میرسید ما تضمین میکنیم یادگیری شما رو اگر نه روش خودتون رو رفتید و راه خودتون رو رفتید دقیقا به همین جایی که هستید میرسید پس لطفا طبق روش هایی که گفته میشه تمرین و استفاده بفرمایید از درس ها تا یادگیری موثر و مفیدی داشته باشید حالا میخوایم چیکار کنیم یه کار چالشی میخوایم یک بار داستان رو با سرعت کند با همدیگه بخونیم حالا شما باید چیکار کنید 
باید صدای خودتون رو ضبط کنید با موبایلتون کلی هزینه موبایلتون کردید یه دستگاه دیجیتال دستتونه میتونه کلی کار انجام بده برای شما الان میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید یک بار با سرعت کند بخوریم داستان رو و خودمون رو محک بزنیم آماده اید؟ بزن بریم On Saturday, Katie will be one year old. Katie's parents will have a birthday party. The party will begin at noon on Saturday. Many people will be at the party. Katie will have so much fun. Katie's dad will cook hamburgers. Katie's grandmother will bring ice cream. Katie's aunt will bake a cake. It will be a chocolate cake. Katie will love her cake. All of Katie's relatives will bring presents. Katie will open her presents after lunch. Then everyone will eat cake and ice cream. Katie will have a good first birthday. Katie will love her birthday party. It will be a good birthday party. Everyone will enjoy the party. بسیار هم عالی دم شما گرم که صدای خودتون رو ضبط کردید. حالا میخواید مقایسه کنید با نحوه بیان در این درس و اشتباهاتتون رو پیدا بکنید. حالا یک بار دیگه با سرعت نرمال و کاملا طبیعی داستان رو با هم مرور میکنیم. باز هم تأکید میکنیم که حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید. آماده این یک بار دیگه بریم داستان رو با سرعت نرمال بخونیم و صدای خودتون رو که ضبط میکنید حتما مقایسه بکنید ببینید چقدر تونستید روون این داستان رو بخونید و ببینید چقدر با تبرین همین درس که خیلی زیاد طول نکشید چقدر رشد خوبی در بیانتون خواهید داشت اگر این اتفاق نیفتاده و احساس میکنید روون نیستید یک بار دیگه این کارو بکنید دو بار دیگه صد بار دیگه تا زمانی که به این درس مسلط نشدید درس دیگری رو تمرین نکنید قاعده و رازش همینه دوستان آمده این بریم یک بار دیگه با سرعت نرمال داستان رو بخونیم بزن بریم On Saturday, Katie will be one year old. Katie's parents will have a birthday party. The party will begin at noon on Saturday. Many people will be at the party. Katie will have so much fun. Katie's dad will cook hamburgers. Katie's grandmother will bring ice cream. Katie's aunt will bake a cake. It will be a chocolate cake. Katie will love her cake. All of Katie's relatives will bring presents. Katie will open her presents after lunch. Then everyone will eat cake and ice cream. Katie will have a good first birthday. Katie will love her birthday party. It will be a good birthday party. Everyone will enjoy the party. آفرین بر شما ببینم که خیلیاتون تونستید روون بخونید حتما در قسمت کامنت فیدبک بدید آیا تونستید شما هم داستان رو روون بخونید حتما در قسمت کامنت بگید که من تونستم داستان رو روون بخونم یا دست کم رشد بسیار خوبی در یادگیریم داشتم دوستان فراموش نکنید طبق روشی که بهتون میگیم حتما تمرین و استفاده بفرمایید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بسیار خوب دوستان به انتهای درس پنج از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی که در مورد آینده ساده بود رسیدیم دوستان باز هم ما داریم تاکید میکنیم اگر احساس میکنید اون تسلطی که باید پیدا بکنید به درس رو هنوز پیدا نکردید اشکالی نداره برگردید از ابتدا یک بار دیگه دو بار دیگه سه بار دیگه این درس رو قوی کار کنید بعد برید جلو همین درس همین لغات همین عبارت هایی که در این درس کار میکنید خودشون بنای یادگیری شما رو بنیان میگذارن و بالا میرن فراموش نکنید حتما این کارو بکنید و طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید از این درس تا رشد 
نوشته بسیار موثر و مفیدی در یادگیریتون داشته باشید همچنین دوستان فراموش نکنید که کانال انگلیسی مستاب خوردن رو دنبال بکنید تا جز اولین نفراتی باشید که کلیپ هایی که با در کانال انگلیسی مستاب خوردن میذاریم به دست شما برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان خوش باشید